সুপ্রিয় দর্শক আবার আপনাদেরকে অনেকদিন পরে স্বাগত জানাচ্ছি আইন কানুনে আমরা আইন কানুনে যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত আইনি সমস্যা হয় সেগুলোর ব্যাপারে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি এবং আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিয়ে সেগুলোর সমাধান বা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তো প্রতি পর্বে আমাদের সাথে একজন করে এই যে বিষয় আমরা কথা বলবো সেই আইন বিশেষজ্ঞ থাকেন আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর্থাৎ নিজেদের বাড়িতে নির্যাতন নিজেদের সাথে যে নির্যাতনগুলো হচ্ছে আমাদের ঘরে বাইরে সেটি নিয়ে তো সে বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য রয়েছেন ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জানা মিতি সঞ্জানা আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত তো প্রথমেই আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বাংলাতে আসলে কিভাবে করব আমি নিজেই পারিবারিক সহিংসতা যদি বলি কারণ আমাদের একটা দু হাজার দশ সালে একটা আইন এসছে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরক্ষা সুরক্ষা আইন দু হাজার দশ এবং এই একই আইনের সাথে চলে এসছে দু হাজার তেরো সালের এই আন্ডারে একটা বিধি বা রুল যদি যেটা আমরা বলি তো যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের বেশিরভাগ লোকের যেটা ধারণা হয় যে এই সহিংসতা বললে আমরা নারী নির্যাতন আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে চলে যাই এই আইনটার ব্যাপারে লোকজনের সচেতনতাটা একটু কম রয়েছে তো প্রথমেই আমরা আপনার কাছ থেকে একটু জেনে নিতে চাই যে এই আইনটাতে আসলে কি রয়েছে আর তার আগে ওনার কাছে যাওয়ার আগে দর্শকরা আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমাদের টেলিফোনের লাইনগুলো এখন ওপেন হয়ে গিয়েছে আপনারা যে নাম্বারটি আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাবেন সেই স্ক্রিনের নাম্বারে যদি ফোন করেন তাহলে আমরা আপনাদের প্রশ্ন নিব এবং আপনাদের প্রশ্নগুলোকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমত আমাদের অনেকেরই আসলে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে নির্যাতন বলতেই আসলে আমরা সবসময় কিন্তু বুঝে থাকি যে শারীরিক নির্যাতনের কথা অথবা খুব সিভিয়ার পর্যায়ে যখন জিনিসটি চলে যায় যে মারপিট করছে রেগুলারলি তখন আসলে একজন নারী সাধারণত যে কমপ্লেন করেন তো এ বিষয়ে আমি একটু একটি স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে আসলে শুরু করতে চাই যে বিবিএস এর একটি স্ট্যাটিস্টিক্স বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তো ওনারা দু সাল পর্যন্ত একটি আপনার সার্ভে করেছেন এবং যে সার্ভের মাধ্যমে আসলে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে প্রায় এইটি সেভেন নারীরা আসলে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হচ্ছে যে এর মধ্যে তিন পার্সেন্টেরও কম নারীরা আসলে আদালতে অভিযোগ করেন কিংবা কারো কাছে আসলে ব্যাপারটি শেয়ার করেন আরও ইন্টারেস্টিংলি আপনার বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যাচ্ছে যে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট বাংলাদেশের নারীরা তারা আসলে মনে করেন যে এই যে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ বা মারধরের মতো এই ধরনের ঘটনাগুলো এগুলো ভেরি ন্যাচারাল হতেই পারে যে এগুলোকে ওনারা কোনো মানে অফেন্স হিসেবে বা এটি যে একটি গুরুতর অপরাধ হতে পারে সেটা কি তারা ধরছেন তারা সেটিকে আসলে রিয়েলাইজই করেন না তো এটি গেল হচ্ছে প্রথমত মানুষের যে ভুল ধারণা যে সিভিয়ার কিছু হওয়া মানে এটি একটি নির্যাতনের মতো ব্যাপার সেই সাথে সাথে কিন্তু মেন্টাল অ্যাবিউজের যে ব্যাপারটি অর্থাৎ মানসিক নির্যাতন অনেক সময় ফাইন্যান্সিয়াল অর্থনৈতিকভাবে একটি নারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়ে থাকে ধরেন তার একটি সম্পত্তি রয়েছে সেই সম্পত্তিতে তার অধিকার তাকে প্রয়োগ করতে দেওয়া হচ্ছে না তাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না এই প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু আসলে নির্যাতনের ভিতরে আসছে পারিবারিক সহিংসতার ভেতরে আসছে এবং অনেক কিছু ওয়াইড রেঞ্জিং বিষয়গুলো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এই যে আইনটির কথা আমরা যেটি নিয়ে আলাপ করছি যে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা আইন তো এখানে এই প্রত্যেকটি বিষয়ে আনা হয়েছে এবং সবচেয়ে যেটি আসলে লেস টক অ্যাবাউট যেটি হচ্ছে যে আপনার মানসিক নির্যাতন এই বিষয়টি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে এসেছে এবং এখানে আপনার জাতিসংঘের যে ডেফিনেশন এটি দেওয়া হয়েছে আপনার সিডাও কনভেনশনে সেই কনভেনশনটি থেকে কিন্তু এই সংজ্ঞাটি এখানে আনা হয়েছে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে একজন নারীকে যদি কেউ শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকেন বা কোনো ধরনের যৌন নির্যাতন অথবা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যদি তার উপরে প্রয়োগ করা হয় তাহলে একে বলা হবে আপনার সহিংসতার ভেতরে পড়বে আমি একটু আপনাকে এই করি আপনার সাথে কি বলবো একমত হয়ে বলি যে আমাদের যে আইনটি রয়েছে সেটা যদি আমরা একদম প্রথম অংশটি দেখি খুব ক্লিয়ারলি বলা হয় যে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ যেটি আছে তার সাথে শিশু অধিকার সনদ নাইনটিন এইটটি নাইন এইগুলোতে যেহেতু আমরা সিগনেটরি সেই কারণে এই আইনটাকে অনেক দেরিতে হলো মানে উনিশশো সালের একটি উনিশশো সালের একটি 
स्वयंता से मुभमेंटर मूल धारा क्योंकि बांगलेश पचा साले आसले जुक्त फलश्रुति आसले परवर्ती सेवेंटी नाइन जे सीरो कन्भेंशन प्रश्न आज पारिवारिक सहिंसता बोलते आईन आंडारे जगह आसिटी हम शारिक निर्तन एर आस मानसिक निर्तन जौन निर्तनो तो अवश्य थे साथ ही बोध हैरानी साथ इंटरेस्टिंग जिस ढुकानो व्यक्ति स्वाधीनत हस्तक्षेप अर्थात स्वाभाविक चलाचल जोाजोग व्यक्तिगत इच्छा व मतमत प्रकाश हस्तक्षेप कर मानसिक निर्तन डिफाइन कर मौखिक निर्तन अपमान अवज्ञा भीति प्रदर्शन एम उक्ति जहां द्वारा संक्षिप्त व्यक्ति मानसिक भाव क्षतिग्रस्त है यहां हम एक दिक्कत देश क्या जो चाहे घर बऊर कथा बोमार कथा तर मे ना तुम जो आईने मध्य आर्थिक क्षति आर्थिक क्षति विषय कथा बोला फोन एस फोन नहीं दर्शक अपना नाम की बोलें क्या प्रश्न की संक्षेपे आज के कथा पारिवारिक सहिंसता नहीं ठीक सम्पत्त विषय की कनेक्टेड ना तबु खूब संक्षेपे आपनर बाबार सम्पत्ति जो भाग है मायर सम्पत्ति ऐले मे मध्य ठीक से एक ही भाव भाग है मुस्लिम पारिवारिक आईन जाए से हिसाब से धन्यवाद अच्छा जेटा आर्थिक क्षति आर्थिक क्षति साथनेकानी चले आस जिन आर्थिक क्षति बोलते इन क्यों बला जेटी एक महिला बा शिशुर जो सम्पत्ति प्राप्य से तेके ठीक मतन देवा चले आसिक प्रश्न रेगुलर पे अनुष्ठानिक आगे जो हत बन आई भलो जैगा रेखे बन के कम खराब जैगा दी असुविधा है कि आईनगत को प्रब्लेम आना बाबार पे मायर सम्पत्ति बाबार सम्पत्ति नहींब जो उन्नी जिज्ञेस कर रकम इतने तो एन क्यों एक्चुअली उना के जो बट यो ये चले आस प्रश्न आज तो आगे छाड़ा देखल आलदा सनद जी संघे रथ बी से इंटरनशनल शुद्ध कि रकम एक समस्या खूब प्रकट एक आकार धारण कर ना कि सारा पृथ्वी एक ही भाव चले सब समय धारणा सबकिनेंटे नारती सहिंसता एक प्रकट समस्या एट सत्य मेल शविजम एक मान चरम रूप देखते पाई बांगलेश सत्य जटर व्यापकता और भयता एखे अनेक अनेक बस क्या सारा विश्व दिखे जदि तक वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन एक सार्वे दुई हजार सतर साले देखा जा तीन जन नारेतरे एक जो नारी तर इंटीमेट पार्टनार द्वारा सहिंसतार शिकार हो 
তো সারা বিশ্বের আসলে এটি একটি চিত্র এছাড়াও আমি যদি অন্যান্য বেশ কিছু দেশের কথা বলি যে সাউথ আফ্রিকা যেমন সাউথ আফ্রিকায় অক্সফামোরা একটি সার্ভে করেছে এই দু সালে তো যেখানে ভেরি ইন্টারেস্টিংলি দেখা যাচ্ছে যে সেখানেও মানে নানা ধরনের এবং সাউথ আফ্রিকাকে বলা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল অফ রেপ সারা পৃথিবীতে সাউথ আফ্রিকা যদিও আমাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমরা বেশি বলি বা সাউথ আফ্রিকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তো সারা পৃথিবীতেই আসলে এটা দেখা যাচ্ছে এবং বেশিরভাগ ঘটনাগুলোই আসলে দেখা যাচ্ছে যে ঘটে থাকে পরিবারের ভেতরে অর্থাৎ ইন্টিমেট পার্টনার দ্বারা তারা নানাভাবে আসলে শারীরিক মানসিকভাবে ইন্টিমেট পার্টনার বলতে এখানে ইউজুয়ালি আমরা ধরে নিচ্ছি যে স্বামীর কথা বলা হচ্ছে বাট এছাড়াও এই পারিবারিক সুরক্ষা আইন যেটি করা হয়েছে সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা আইন এইটার ব্যাপারে এখানে আসলে আত্মীয় বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এখানে আসলে আত্মীয় বলতে যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে রক্তের সম্পর্ক এবং বিবাহ বন্ধনে যারা আবদ্ধ হচ্ছেন যেমন স্বামী শ্বশুরবাড়ি দ্বারা যখন তিনি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এবং এখনো যেহেতু আমরা অনেক জায়গাতেই যৌথ পরিবারের কনসেপ্টটা রয়ে গিয়েছে আমার ধারণা যে যৌথ পরিবারকেও এখানে ঢুকানো হচ্ছে এখানে কিন্তু ঢুকানো ইন্টিমেট পার্টনার বলতে নট নেসারেলি মানে বাংলাদেশের কনসেপ্টটা আসলে বিদেশের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্টিমেট পার্টনার পার্টনার হতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু মানে পরিবারের যে কোনো সদস্য বলা হচ্ছে তার মানে যে ব্যক্তির সাথে তার রক্তের সম্পর্ক আছে বা বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে যাদের যাদের সাথে তিনি আসলে এবং যদি কেউ কাউকে দত্তক নেয় সেটাও এটার মধ্যে চলে আসছে যেহেতু আত্মীয়তায় আসছে যদিও এখানে একটু ডিরেইল হয়ে বলি বাংলাদেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি কোনো দত্তক আইনের কোনো জিনিস খুঁজে পাইনি এক সময় একটা ছিল ওটাকে পরবর্তীতে রিপিল করে দেওয়া হয়েছে তারপরে আর কোনো কিছু আমাদের এখানে নেই কেউ নিতে চাইলে লিগাল গার্ডিয়ানশিপ হিসেবে তাকে আমি এখন আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং কেসের কথা বলি যেটা আমেরিকাতে হয়েছিল দিস ইজ হোয়াট উই সে যে অ্যাকচুয়ালি এটার পর থেকে দে বিকেম মোর অ্যান্ড মোর মানে দ্য হোল আইডিয়া অফ প্রোটেকশন এগেনস্ট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আরও বেশিভাবে তারা করলো এটা উনিশশো নিরানব্বই সালে যেটা হয়েছিল যে জেসিকা গঞ্জালেস তার স্বামীর সাথে আলাদা হয়ে যান তিনটা বাচ্চা ছিল দেন যেহেতু দ্য হাজব্যান্ড বজ খুবই অ্যাবিউজ টাইপের ছিলেন একটা রেস্টুরেন্টিং অর্ডার যে তার কাছাকাছি কেউ আসতে পারবে না এরকম একটি অর্ডার নিয়েছিলেন ফাইভ হান্ড্রেড মিটারের মধ্যে যাতে কখনো হাজব্যান্ড না আসতে পারে সো কলোরাডোতে যখন তিনি ছিলেন তখন হাজব্যান্ড এসে বাচ্চাগুলোকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় অ্যান্ড রাখা তারপরে বাচ্চাগুলোকে সে মেরেও ফেলে তখন প্রথমে তো মানে শি অফকোর্স হাজব্যান্ডের এগেনস্টে তো যেটা হয়েছে সেটাই উনি কলোরাডোর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এগেনস্টে কেস করেছিলেন যে তারা ফেল করেছেন তারা তাদের যে ডিউটিটা ছিল টু মেক শিওর যে তার পাঁচ মিটারের মধ্যে যাতে আসতে না পারে তার উপর নজরদারি রাখার সেটাতে তারা ফেল করেছিল তো দিস কেস ওয়েন্ট আপ টু ইউ এস সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে বলেছিল যে না এটা পুলিশের দায়িত্ব নয় পরবর্তীতে ইন্টার আমেরিকান কমিশন অফ হিউম্যান রাইটস আইএইচসিআর একদম স্ট্রেট বলল যে যখন এটা ওখানে রিভিউতে গেল যে পুলিশের দায়িত্ব ছিল যাতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সকে কার্ভ করা অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ টু বি গিভেন দ্যাট পার্টিকুলার প্রোটেকশন আরেকটি ফোন আছে সেই ফোনটা একটু আমরা নিয়ে নিই দর্শক আপনার নামটি বলবেন কোথা থেকে করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি জি জনাব আমার প্রশ্নটা হল যে পারিবারিক কিছুটা তো মেয়েরাই শুধু হয় না ছেলেরা হয় জি এদের জন্য কি কোনো আইন কেন আছে আচ্ছা আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে পুরুষ নির্যাতন যদি হয় তাহলে কি করা যাবে তাই তো আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি কিন্তু দিব হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আবারও ফিরে এলাম আইন কেন আমি অনেক হক রয়েছে আপনাদের সাথে কথা বলছি আজকে পারিবারিক সহিংসতা বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ব্যবসায় মিতি সঞ্জনা মিতি সঞ্জনা বিরতির ঠিক আগে একজন আমাদেরকে ফোন করে বলেছিলেন যে পারিবারিক সুরক্ষা আইনের যা রয়েছে সহিংসতা সুরক্ষা আইনে যা রয়েছে সবই মহিলাদের জন্য পুরুষদের জন্য এরকম কোন স্পেশাল আইন আছে কিনা বা এই আইনের মধ্যে পুরুষদের জন্য কিছু বলা আছে কিনা আসলে মহিলাদের জন্য স্পেশাল আইন হওয়ার কারণটি কিন্তু এটা যে যে ভয়াবহ চিত্র এটি আসলে মহিলারাই কিন্তু ভিক্তিমাইজ ধরনের অনেক বেশি 
তো যার ফলে কিন্তু আপনার সংবিধানেই কিন্তু আপনি জানেন যে ডিসক্রিমিনেশনের কথা এবং তাদের প্রয়োজনেই কিন্তু আসলে স্পেশাল আইনগুলো হয়েছে নারী ও শিশু দমন নির্যাতন দমন আইন এবং দেখেছি যৌতিক থেকে আইন থেকে শুরু করে নারী শিশু নির্যাতন আইন তার ফলশ্রুত আলটিমেটলি এসে যে এখন যে পারিবারিক কি দেশ চাই কিন্তু ওনার জন্য যেটা যদি কোনো আইন নেই কিন্তু বাংলাদেশ দণ্ডবিধির যে সাধারণ অনেক ধরনের কিন্তু আসলে প্রতিকার রয়েছে এবং অনেকে কিন্তু একটি কথা বলে থাকে যে প্রচুর মিথ্যে মামলা হয় নারী ও শিশু দমন নির্যাতন দমন আইন এবং এই আইনগুলোর ভাগ দিয়ে কিন্তু অনেক আমি আসলে বলতে পারি গত মাসে হাইকোর্টে একটু রিট ফাইল হয়েছে যেখানে দেখানো দেখানো হয়েছে যে পারিবারিক সুরক্ষা আইন নিয়ে যে যত কেস হয় তার প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট দেখা যায় যে ফলস আলটিমেটলি টিকছে না এখন আলটিমেটলি না টেকার অনেক কারণ আছে সেটা অনেক সময় হয় যে তদন্তের অভাব হতে পারে এক সময় হয়তো দেখা যায় যে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব আরেকটা যেটা থাকে যে বাংলাদেশের বা এই আইনেরও কিন্তু একটা যেটা আছে যে কখনোই পুরো বিচ্ছেদ করতে চায় না ওই রেখে একটা কারেকশন যদি করে একসাথে রাখা যায় আমাদের মেন্টালিটিটা ওইভাবেই কাজিটিভ মেজার না নিয়ে বরঞ্চ বলা হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীদের টেন্ডেন্সি যে ওনারা আসলে চান যে সংসারের ভেতরে আবদ্ধ থাকার একটি ব্যাপার কিভাবে কারেকশন করা যায় রেক্টিফিকেশন করা যায় যার ফলে এই আইনটিতে কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার কিছু ধারা রয়েছে আপনি যেটা বলছিলেন যে ইউএস এর একটি কেসের এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন তো বাংলাদেশে কিন্তু এই আইনটি এত মানে সুন্দরভাবে আসলে ডিফাইন করা যে সুরক্ষামূলক একটি যে ব্যবস্থা এখানে কোর্ট কিন্তু আপনার প্রথমত যেটি করে যে এনফোর্সমেন্ট অফিসার যারা আছেন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা গভর্নমেন্টের থেকে প্রত্যেকটি থানা উপজেলা প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু এক বা একাধিক এনফোর্সমেন্ট অফিসার অথবা প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে আপনার নিয়োগ দান করা হয়ে থাকেন যারা কিনা ওই এলাকায় যত ধরনের সহিংসতা হচ্ছে পারিবারিক সহিংসতা সেই বিষয়ে তারা যারা ভিকটিম রয়েছে তাদেরকে সহায়তা করেন এবং এখানে শুধুমাত্র এনফোর্সমেন্ট অফিসারই নন পুলিশ অফিসার যারা আছেন ওই জুরিসডিকশনের ভেতরে আচ্ছা এই এনফোর্সমেন্ট অফিসার এনারা কি পুলিশের থেকে হচ্ছেন না এনারা আসবেন হচ্ছে শিশু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে কি এইসব বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না হচ্ছে কি না না এসব বিষয়ে পদক্ষেপ তো নেওয়া হচ্ছেই এবং এখানে অনেকের ভেতরে দায়িত্বটি আসলে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে একটি এলাকায় পুলিশ যদি আপনার কোন এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে জানেন তারা কিন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে তাদের দায়িত্ব এনফোর্সমেন্ট অফিসারদেরকে জানাবেন লোকাল এনজিও যারা রয়েছেন যারা সোসাইটি যারা রেজিস্টার্ড এনজিও যারা এই নারী অধিকার বা এইসব নিয়ে যারা কাজ করছেন শেল্টার হোম যারা রয়েছেন প্রত্যেকের কাছে পুলিশ কিন্তু ইনফর্ম করবেন এবং এনফোর্সমেন্ট অফিসার যারা রয়েছেন তারাও পুলিশের সাথে কোয়ার্ডিনেশন করবেন ভিকটিমকে তার কি কি অধিকার রয়েছে সেই সম্পর্কে তাকে অবগত করবেন ভিকটিমকে মানে একবার ভিকটিম হয়ে গেলে তারপর তো অধিকার সম্পর্কে জানলে খুব একটা লাভ হচ্ছে না বাট তার আগে তাদের কি কি কাজ রয়েছে যে মানে আমি আবারও বলছি যে আমি আমার নিজের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা দেখি যে এখন পর্যন্ত যদি কোনো নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে নাইনটি পার্সেন্ট টাইম লোকজনা যে কেস করছে হচ্ছে নারীও শিশু নির্যাতন দমন আইনে আন্ডারে যেখানে কিন্তু আসলে খুব একটা বেশি কোনো কিছু নাই সেই যৌতুক বিরোধীর অংশ অল দ্যাট এর বাইরে কিন্তু খুব একটা বেশি কিছু নেই যেখানে এই আইনটা কিছু নেই একদমই নেই একদমই নেই কিন্তু এই আইনটার মধ্যে অনেক কিছু এখানে বলা হয়েছে তো এই আইনটার সচেতনতাটার ব্যাপারে বা আরো লোকজনের কাছে এটাকে জানানোর ব্যাপারে তাদের কি কি দায়িত্ব রয়েছে এই আইনটির ব্যাপারে একেবারেই লোকজন আসলে জানেন না বাংলাদেশে মেন্টাল অ্যাবিউজ কাউকে অবজ্ঞা করে কথা বলা হিউমিলিয়েশন অপমান বিলেটল করার এই যে ব্যাপারগুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু মানে মানুষ রিয়েলাইজও করেন না যে ভিকটিম যিনি ভিকটিমাইজ হচ্ছেন এখনো কিন্তু আমরা সেই মানে ফাইন ইয়েটি কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারিনি যে সেখানে সবসময় আইডিয়া হয়ে গেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে মেয়ে মেয়ের মতন থাকবে ছেলে ইকুয়ালিটির যে প্রশ্নটা ওটা এখন পর্যন্ত আসছে না তবে এই আইনে কিন্তু না মানে আপনি যেমন ধরেন যে হাইকোর্টের যে একটি গাইডলাইন রয়েছে যেটি কিনা কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য সেখানে যেমন সচেতনতা জি সালে যে এগারোটি গাইডলাইন কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত স্কুল ইউনিভার্সিটিতে যে আইনটি নারীর প্রতি যেখানে সহিংসতা বা ডিসক্রিমিনেশন ব্যাপারে হ্যারাসমেন্ট এবং ওখানে কিন্তু খুব 
স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে যে এই আইনটি সম্পর্কে জানাতে হবে সবাইকে প্রচুর অ্যাওয়ারনেস করতে হবে কিন্তু স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যখন থেকে আপনার একটু একটা ফোন নিয়ে নিন তারপর আবার আপনার সাথে আসছি দর্শক আপনার নামটি বলবেন কোথায় করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি জি আমি আমি বলছি গাজীপুর কালী করছি জি আপনার নামটি আমি ইরাকি ইয়ার আগে একটা পেপারে দেখছিলাম স্ত্রীকার তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করছে নারী আপনার নারী मिथ्या मामला देखते মিথ্যা মামলার কথা জানতে চাচ্ছেন আপনি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে স্ত্রী যে মামলাটি করেছিল জ্যোতিক স্ত্রী সেটি একটি মিথ্যা মামলা ছিল আপনি আপনার টিভির সাউন্ডে কমিয়ে নিন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে হ্যাঁ আপনি কি বলতে চাইছেন যে স্ত্রী যখন যৌতুক আইনে করল তারপরে যদি ওই মামলাটি প্রমাণিত না হয় তাহলে স্বামী কি প্রতিকার পেতে পারে একই সমান প্রতিকার পাবে কিনা স্বামী তো আর যৌতুক আইনের জন্য মামলা করতে পারবেন না কিন্তু আমাদের পেনাল কোডে এবং সিআরপিসিতে সুস্পষ্টভাবে একটা জিনিস বলা আছে কেউ যদি কারো নামে মিথ্যা মামলা দেয় তাহলে এবং পরবর্তীতে যদি প্রমাণিত হয় যে এটি একটি মিথ্যা মামলা ছিল তাহলে যিনি ভিক্টিম হয়েছেন পরবর্তীতে অর্থাৎ যার নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল তিনি কিন্তু খুব সহজেই ওই পুরো শাস্তিটাই তার যে ওখানে যে শাস্তি পেত যিনি মিথ্যা মামলা করেছেন তার উপরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা দায়রা জজের কাছে যে আদালতে হবে তার কাছে আবেদন করলে সেই শাস্তিটি তার উপরে এবং সেই সাথে সাথে উনি ক্ষতিপূরণের ক্ষতিপূরণের জন্য তো আমি ওনার কোয়েশ্চেনটা আসলে বুঝতে পারিনি বাট আমার মনে হচ্ছে এই লাইনটা এই উনি রাখছেন তো যেখানে আমরা ছিলাম যে বিষয়ে কথা বলছি অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েটের জন্য আসলে এই আইনে যেহেতু কিছু বলা নেই কাজে সেখানে এটা তো আসলে আইনেস অ্যাওয়ারনেসের কথা তো বলা থাকবে না বাট অ্যাকচুয়ালি দায়িত্বটা কার এই আইনটার ব্যাপারে জানানোর আমরা লয়ের হিসেবে আমাদের কাছে আসলে আমরা বলতে পারি বাট আমাদের কাছে আসার আগে যেটা যখন প্রত্যেকটা ফ্যামিলির কাছে বা এটাতে মানে আমাদের শিক্ষিত পরিবারেরা যেমন রয়েছেন এই সেই মাইন্ড কিন্তু একদম পুরো কি বলবো যারা সুবিধা বঞ্চিত তাদের জন্য প্রযোজ্য তাদের কাছে বা সবার কাছে এই আইনটার যে এরকম একটা আইন আছে এই জিনিসটাই তাদের কাছে জানানোটার উপায় কিভাবে আমাদের এই টিভি প্রোগ্রাম যে প্রয়োজনী বা দেখছেন বাট সরকারের কাছ থেকে এটা কিভাবে আসতে পারে সরকার একটি কাজ যেটি করতে পারেন যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যারা এনফোর্সমেন্ট অফিসার রয়েছেন তারা যদি আইনটি সম্পর্কে অবগত করেন সে সাথে সাথে লোকাল এনজিও যেগুলো রয়েছেন তাদেরও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং আইনজীবীদেরও আমার কাছে মনে হয় যে অনেক একটি বড় দায়িত্ব এলাকাতে যে আমাদের লিগাল এইড আছে সেখানে যদি বড় বড় করে লেখা থাকে বা ই করা থাকে তাহলেও হতে পারে আর অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য আর একটা যেটা করা যেতে পারে যে এসএমই অনেক জায়গাতেই এখন মহিলারা যারা উদ্যোক্তা আছেন তাদের ওই সব জায়গাতেও যদি বলা যায় এরপর যে আরেকটি ফোন আছে ফোনটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নামটি বলবেন কোথায় করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি হ্যালো যে আমি ঢাকা থেকে মাহু করছি জি বলুন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে একটি হিন্দু দম্পতি হিন্দু দম্পতি বিয়ের পরে কিছুদিন যাওয়ার পরেই দুইজনের মধ্যে মনি মালিন্ন শুরু হয় এক পর্যায়ে মেয়েটাকে ছেলেটা অনেক নির্যাতন করে মেয়ে কোর্টে আসা যৌতুকের মামলা করে তো মেয়ে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিল যে আমি ওই বসবাসা করব না যেহেতু হিন্দু দুইজনই এখন যদি গবেষণা না করে তাহলে উভয় কিভাবে মানে আমাদের যেমন মুসলমানদের যেমন ডিভোর্স আছে হিন্দু আইনে তো ডিভোর্স নাই তাহলে ওরা প্রত্যেকে যারা আলাদা আলাদা ভাবে অন্যভাবে পুনরায় সংসার করতে পারে এটা কিভাবে শুরু করা যায় সেটা একটু জানতে আমি বলে দিচ্ছি একটু ছোট করে আচ্ছা হিন্দু আইনে যে ব্যাপারটি আপনি জানেন যে হিন্দু আইনে কিন্তু আসলে ডিভোর্সের কোনো বিধান নেই কেননা এটি আসলে রিচুয়ালের মাধ্যম হয়ে থাকে এবং এটি যেটি বলে যে সাত জনমের বন্ধন সাত পাকে বাঁধা তো যার ফলে 
যদিও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে কিন্তু নতুন আইনের মাধ্যমে ওনারা কিন্তু ডিভোর্স দিতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত আমাদের হিন্দু আইনে কোনো ডিভোর্সের কোনো বিধান নেই কিন্তু হিন্দু আইনে একজন হিন্দু নারীর পৃথক বসবাস করবার এবং ভরণ পোষণ আইন একটি রয়েছে একটা স্কোপ সেই বিষয়ে কিন্তু একেবারে এখানে ক্লিয়ার করা নেই কেননা বলা হচ্ছে যে পরবর্তীতে কিছু গ্রাউন্ড আছে যে বিয়ে যদি তিনি করেন কারণ ওই ম্যারেজটি তো আসলে ডিজোলেশন হচ্ছে না ডিজোলেশন হচ্ছে না অ্যারালমেন্ট হচ্ছে না ডিভোর্স হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না বিয়েটা হচ্ছে না থেকেই যাচ্ছে তারা বিবাহিত থেকেই যাচ্ছে কাজে এখানে আসলে ডিভোর্সের কোনো বিধান নেই কিন্তু আসলে মডার্ন যুগে যদি এটি মিউচুয়াল ডিভোর্স হয়ে থাকে ধরেন দু পক্ষই যখন এগ্রি করে তখন সাধারণত আইনজীবী হিসেবে আমরা যেটি করি যে একটি এফিডেভিটের মাধ্যমে তাদেরকে আসলে বিচ্ছেদ করে দেওয়া যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা খুব একটা আইনসম্মত বিষয় হয় কি যখন এক পক্ষ রাজি হচ্ছে না তখনই কিন্তু কিন্তু যখন দুজনেই চাচ্ছেন না যে থাকবেন মানে একসাথে থাকতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে মাহবুব সাহেবকে আমরা আসলে বলতে পারি যে এখানে ওনাদের আইনগতভাবে আসলে ডিভোর্সের কোনো আমি অদ্ভুত আর একটা এখানে ওনার সাথে একটু বলে দিই আমি একটা দম্পতিকে দেখেছি যারা ভারতে চলে গিয়েছেন ওখানে যে ডিভোর্স দেয় তারপরে এখানে ফিরত এসেছেন দ্যাট কুড বি ওয়ান ওয়ে যদি বিপক্ষই রাজি থাকে সেটা করা যেতে পারে কিন্তু এখানে আসলে এই মুহূর্তে আমাদের মানে হিন্দুদের জন্য ক্যাথলিক খ্রিস্টান যারা আছেন তাদের জন্য এখন আমি আপনাকে একটা ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে মানে ই করতে চাই যে আমার হিসেবে মানে পারিবারিক নির্যাতন অ্যাকচুয়ালি তিন ভাগের এক ভাগ আমি যতদূর জানতে পারছি মানে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক যা বলে শুরু হচ্ছে যখন একদম গর্ভধারণের সময় থেকেই মানে অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়ে বাচ্চা আসছে শুনলেই পরিবার থেকে একটা ই চলে আসে কি বলবো অবজ্ঞা শুরু একটা ভাব চলে আসে এটা আস্তে আস্তে কাটছে কিন্তু তাও জিনিসটা রয়েছে এখন মানে আস্তে আস্তে তো এটা বাড়তেই থাকে যে ফ্যামিলিতে বাচ্চা প্রথম আলট্রাসনের পরেই যদি টের পাওয়া যায় যে মে হচ্ছে সেখানে যখন ই হচ্ছে আরো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তো এখন নির্যাতনের শিকার যারা হচ্ছেন মানে কিছু তো সিমটম থাকে যেটা দেখে তারা বুঝতে পারবেন যে অবচেতন মনেও তাদের বুঝতে পারার কথা যে তারা আস্তে আস্তে নির্যাতন শিকার হচ্ছেন তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে তারা আরেকটা ফোন নিয়ে দর্শক আপনার নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটি প্লিজ হ্যালো হ্যালো জি জি আপনার নামটি এবং কোথা থেকে বলছেন আমার নাম মোহাম্মদ সৈয়দ জি গাজীপুর কোনাবাড়ি থেকে বলছি জি আমার ভাত এটা মনে করেন বউ মারপিট করছিল তো ওই যে দুদুকের মামলা করছে জি আপনার কাকে কি হয়েছে আর একটু আরেকবার বলুন আমার ভাজতে আপনার ভাজতিকে ভাজতে বউ জি ভাজতে বউ ওই যে একটু মনে হয় যার মন্দ ভাজছে ওই না বাবার বাড়িতে ওই দুদুকের মামলা করছে জি ফলে বুঝতে পারছেন কি আন তিন মরে মধ্যে হাজরে দিছে আন কুড়ো থেকে বয়ে দিছে বউ আনার আসে না আচ্ছা এখন তাকে কিভাবে ফিরত আনতে চান জি আপনার প্রশ্নটা কি আমি তো যৌতুক নেবো না আমরা বউ নেবো যৌতুক নিবেন না আপনারা যৌতুক নিবেন না আপনার ভাতিজার বিরুদ্ধে ভাতিজার বউ মামলা করেছে জি 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 এবং আপনার ভাতিজার বউ বলছে যে আপনারা তার কাছে যৌতুক দাবি করেছেন তাই তো আসলে তো করেন আসলে করেন যদি না করে থাকেন তাহলে তো আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই আলটিমেটলি যখন মামলা শেষ হবে তখন সেটা হবেই আর এখন যেহেতু বউ ফিরত আসছে না তাহলে আপনি কি করতে পারেন এখানে একটা আমাদের বললেন যে বউকে আর ফেরত নিতেও চাচ্ছেন না না ওনারা বলছেন যৌতুক চাই না বউ ফিরত চাই আপনারা তো বউকে ফিরত চাইছেন রাইট আপনার ওনার ভাতিজার বউ ওনাদের কাছে ফিরত চাইছেন আমার কাছে মনে হয় যেটা একটা মিডিয়েশনের মাধ্যমে যদি তাদের সাথে যদি আপনার ভাতিজা কি ভাতিজার বিরুদ্ধে কি শুধু যৌতিক আইনে মামলা হয়েছে না ওখানে মারামারিরও কিছু বিষয় রয়েছে মানে একটু গাল মন্দ বাড়ছিল বুঝছেন একটুখানি মনোমালিন্য হয়েছিল তারপরে একটু হাতাহাতিও হয়েছে নাকি আচ্ছা তো এখন আপনি বলেন তাহলে আপনার এই যে হাতাহাতি যেটা হয়েছে সেটা তো একটা অপরাধ নাকি আপনার ভাতিজা যে তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন সেটা তো একটু একটা অপরাধ নাকি আপনি মাত্র বলবেন যে হাতাতি হয়েছে এখন পর্যন্ত ওই রকম হয়নি কিছু কিছু হয়েছে আর কি আচ্ছা তো কিছু 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 অপরাধ নাকি 
এখন আসলে আপনাদের যেটা করা উচিত এখন বলছে আমি বাচ্চা তো এই যে একটা বাচ্চাটা ছোট বাচ্চাটা নিয়ে আমি নিয়ে আসি আমি বিরোধ পারে তারিখ দিছে তাই আজকে আমি ফোন দিছি আমি ওনার চাঁদা ধরুন আমার কইছে আমি ওনার যাবো না দুটো মেয়ে বাচ্চা আছে বাচ্চাদের বয়স কত বাচ্চার বয়স একটার হলো পাঁচ বছর আর একটা হলো আট বছর পাঁচ বছর এবং আট বছর হলে আসলে বাচ্চাগুলো মায়ের কাছে থাকার কথা এটা আমাদের যে হিজানাতের নিয়ম রয়েছে কিন্তু তাছাড়া একটা জিনিস বলি যে যদি আসলে আপনারা চান যে আবার সম্পর্কটা জোড়া লাগুক আপনার ভাতিজার উচিত হবে তার কাছে যে কথা বলার এবং আমাদের আইনে আছে রেস্টিউশন অফ ম্যারেজ যেটা সেটার জন্য আগে যদি যদি করতে পারে নোটিস দেয় তিন মাসের মধ্যে যদি ওনারা চান যে এটির একটি সমাধান না ডিভোর্সের প্রশ্ন এখন জানি নেই ওনারা না উনি বললেন যে ডিভোর্স ফাইল করেছে বা না না আপনাদের কি ডিভোর্স ফাইল করেছে বিয়েটা হয়েছিল কোর্টের সামনে আচ্ছা আপনারা এখন এখানে আপনাদের যিনি আইনজীবী রয়েছেন তাকে বলবেন রেস্টিটিউশন অফ ম্যারেজের একটা নোটিস পাঠাতে অর্থাৎ বিবাহ সম্পর্ক আবারও পুনর্স্থাপন করার জন্য যে নোটিস আছে আমাদের আইনে রয়েছে সেটি পাঠাতে সেটি না হলে তখন আপনারা আদালতের কাছে যে এই এই আবেদন করতে পারেন এবং তখন সেটা দেখা যেতে পারে কি হতে পারে ব্যস্ত সঞ্জানা দর্শক আমরা একটু একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি আবার বিরতির পরে তখন আরও প্রশ্ন নিব এবং আরও আলোচনা করব ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আবারও ফিরে এলাম আইন কারণে আমি অনেক হক রয়েছি আপনাদের সাথে আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জয় না আমরা কথা বলছি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর্থাৎ পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে প্রথমে আমরা একটা ফোনে চলে যাই তারপরে আবার আসছি দর্শক আপনার নাম কি বলবেন কোথায় করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ সালাম আলাইকুম সালাম আপনার নাম কি বলবেন এবং কোথায় করছেন হ্যাঁ ভাইয়া আমার নাম হামিদা জি আপনি কোথা থেকে করছেন আমি লালবাগ থেকে বলছিলাম লালবাগ থেকে বলছেন জি আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ যেমন ভাইয়া যে আমার বোনের বড় বোনের মেয়ে দিয়ে দিচ্ছে হুম এক বছর হলো জি এখন এক বছরের মধ্যে যেমন আট মাস হয়েছে মেয়ে প্রেগনেট জি এখন ওর আর কি বাচ্চাটা ফালাই দিতে বলছিল ফালাই দেওয়ার পর যেরকম আমরা ওইটা নিষেধ করছিলাম তখন আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখছে যে আমরা যদি তিন লক্ষ টাকা দিই তাইলে বাচ্চাটা রাখা দেবো তারপর আমরা যেমন কেন বাচ্চাটা ফেলে দিতে বলছে কেন গর্ভপাত করতে বলছেন কেন ছেলে দিতে চাইতেছে সেটা ছেলের মা জানে আর ছেলে জানে উনি বলতে আমাদের কাছে ছেলে অসুস্থ ছেলে অসুস্থ হ্যাঁ ছেলে নাকি মানসিক ভারসাম্য হারানো কিন্তু আমরা জানি তো আপনারা যখন আপনার বড় বোনের মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছেন তখন আপনারা জানতেন না যে ছেলে মানসিক ভারসাম্য মানসিক ভাবে অসুস্থ আমরা জানি সুস্থ আপনারা জানেন সুস্থ যদি আপনাদের আদালত থেকে অর্ডার দেওয়া হয়ে থাকে যে ফিরে নেওয়ার জন্য এবং আপনার কথা অনুযায়ী একবার না দুবার হয়েছে তাহলে এখন আপনার তো আদালত অবমাননার বিষয়ে অর্থাৎ ভায়োলেশন কেস করতে পারেন যেহেতু এটা লোয়ার কোর্টে আমি ভায়োলেশনে যাচ্ছি ভায়োলেশনের কেসটা আপনারা করতে পারেন আপনার আইনজীবীর সাথে উকিলের সাথে একটু কথা বলে বলবেন যে আপনি টিভি ভলিউমটা একটু কমে নেন কারণ আপনি আপনার আইনজীবীকে একটু বলবেন যে যাতে উনি যে আদালতে অর্ডার দিয়েছে সে আদালতে যে বলে যে আপনার আদেশ বারবার দুবার দেওয়া সত্ত্বেও মানছে না একটি ভায়োলেশন মামলা করে এটাকে যাতে ওই ছেলেকে এবং তার মাকে আদালতের সামনে হাজির করে হ্যান্ড ওভার করা হয় ঠিক আছে এটা আপনার আইনজীবীকে বলবেন উনি অবশ্যই এ বিষয়ে করবেন এবং যদি আপনার আইনজীবী এ বিষয়ে কোন আপনার আইনজীবী যদি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেন তাহলে আপনি পরবর্তীতে আমাদের প্রযোজকের ঠিকানার একদম শেষে আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের ইতে এখানে যদি চিঠি দেন তাহলে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য হ্যাঁ ভাইয়া আমরা তো চাইতেছি মেয়েটার ভাত খাওয়ানোর জন্য আর ওরা আমাদেরকে বলতে আপনাদের কাছেই তো 
ভাগ্নি তার যত্ন সেবা করতে থাকেন এবং আপনাদের আইনজীবী কে বলেন যে আদালতের মাধ্যমে আপনার ভাগ্নির শাশুড়ি এবং তার জামাইকে যাতে কোর্টের সামনে হাজির করা হয় এবং তখন আদালতই তাকে উঠিয়ে দিবে ঠিক আছে এবং এ বিষয়ে যদি আপনার আইনজীবী কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন বা না করেন অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা যথাযথ চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ এবং সেই সাথে কিন্তু উনি যেটি বলছেন যে ফোর্স অ্যাবর্শন এটিও কিন্তু স্বয়ংসতার ভেতরে চলে আসছে আমি সে কারণে এটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে কি কারণে এখন ওনারা যেটা কোনো কারণেই হোক না ওনারা যেটা বলছেন ওনারা একটা জিনিস বলছেন যে মানসিক ভাবে অসুস্থ যার ফলে এটি কিন্তু সহিংসতার ভেতরে যেহেতু আসছে ওনারা কিন্তু অল্টারনেটিভলি ওনারা চলে গেছেন যে তিন লক্ষ টাকা চেয়েছে আমাদের যেটা কমন আইডিয়া যে তিন লক্ষ টাকা চেয়েছে এটা কিন্তু কিছু হলেই কিন্তু আপনি দেখুন যে নারী নির্যাতন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং যৌতুক আইনে সবাই চলে যাচ্ছে যেখানে কিন্তু আমার জন্য স্পেসিফিক একটি আইন রয়েছে এই পারিবারিক এই পারিবারিক সুরক্ষার জন্য এবং যেখানে কিনা উনি যেটি বলছেন যে যেটি ওনারা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছেন যে আসলে তারা চাচ্ছেন মেয়েটি ফিরে যাক তার সংসারে ফিরে যাক কিন্তু একেবারে খুবই সুইটেবল আসলে দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে তাদেরকে একটি রেক্টিফিকেশনের জন্য সুরক্ষামূলক আইন মানে বলবে যে এই ধরনের ঘটনা যাতে রেপিটেশন না ঘটে সুরক্ষা আদেশ কিন্তু আদালত দেবেন এখানে একটা আমরা একটু চলে আসি এখানে যে আপনাকে আমি আমাদের বিরতির আগে বলছিলাম যে এই নির্যাতনটা কিন্তু কি বলবো যে সাবলিমিনাল অর্থাৎ সব কনসাস মাইন্ডেও হয়ে থাকে তো কিভাবে একজনে বুঝতে পারবে যে তার উপরে আস্তে আস্তে নির্যাতনটা হচ্ছে বা কি এই বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানো তার আগে একটা ফোন নিয়ে নিই দর্শক আপনার নামটি বলবেন কোথেকে করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি আমি আসলে নামটা বলতে চাচ্ছি না ঢাকা থেকে বলছিলাম দক্ষিণ বনশ্রী থেকে জি আমার বিয়ে হয়েছে আজকে সাতাশ বছর জি আমার এক ছেলে এক মেয়ে আমার বিয়ের আগে থেকে আমার হাজবেন্ড বাইরে থাকেন এখন উনি কন্টিনিউ আপনার ছেলে মেয়ের বয়স কত আমার ছেলে এম বি এ কমপ্লিট করেছে এখন আমার হাজবেন্ড বরাবর টাকা পয়সা নিয়ে সমস্যা করে উনি তো দেশের বাইরে থাকেন হ্যাঁ দেশের বাইরে থাকেন যখন কতদিন ধরে আছেন উনি দেশের বাইরে উনি আমার বিয়ের আগে থেকে থাকেন আচ্ছা তারপরে বিয়ের পরে এই সাতাশ বছরে কখনো উনি এখানে সেটেল করেননি না কখনই সেটেল করেনি আসতেন আসিয়ে যখন ছুটিতে আসেন চলে যান আপনি কখনো বাইরে ওনার সাথে সেটেল করেননি কখনোই না উনি আমাকে মানে সব দিক দিয়ে গায়ে হাত তোলা হইতে শুরু করে টোটালি সবকিছুই হ্যাঁ মাঝখানে দুইবার আমি ওনাকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেই কিন্তু আমার ফ্যামিলি থেকে ওনারা বাধা প্রয়োগ করে আমার ফ্যামিলি শুধু মান সম্মানের চিন্তা করে এখন এটা একটা আমাদের খুব পুরোনো দিনের আইডিয়া যে ডিভোর্স হয়ে গেলে একটা হয়ে যাবে থেকে এই সার্কেল থেকে আমাদের মা বাবাদের বের হয়ে আসা উচিত এখন আমার যেটা মূল সমস্যা এখন বর্তমানে উনি সাত বছর হয়েছে লিবিয়া গেছেন পরপর উনি দুই বছর একদম নিয়মিত টাকা পয়সা দিয়েছেন কিন্তু দুই বছর দেওয়ার পরে টোটালি টাকা পয়সা দেওয়া মানে গত পাঁচ বছর ধরে আপনি কোন টাকা পয়সা পাচ্ছেন ওনার সাথে কি যোগাযোগ রয়েছে আপনার উনি আমি অনেকবার ফোন দিলে দেখা যায় যে পাঁচ ছয় মাস পরে উনি একবার ঋণ দিচ্ছেন ওনার প্রয়োজন হলে উনি ঋণ দিচ্ছেন মানে আপনি যেহেতু একটা স্পেসিফিক জায়গার নাম বললেন লিবিয়া লিবিয়াতে তো খুব একটা আসলে শান্তিপূর্ণ জায়গা না মানে উনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি আপনার কাছে না না বেঁচে আছেন বেঁচে আছেন ভালো আছেন ওইখানে আমার মানে মামাতো বোনের জামাইও আছে আমি আপনি জানতে পারছেন যে উনি ঠিক আছেন আচ্ছা ঠিক আছে মানে অনেক সময় হয় যে যোগাযোগ করতে পারছেন না হয়তো কোন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে সেই ঘটনাটি হয়নি বাট উনি ইচ্ছাকৃতভাবে যোগাযোগ করছেন না ইচ্ছাকৃত ভাবে যোগাযোগ করতেছেন না ওনার ওইখানে ভালো স্যালারি পাচ্ছেন যা আমি শুনেছি ওইখানে উনি যেখানে আছেন কে এসির হেড কুক এখন ওনার স্যালারি প্রায় আড়াই লাখ টাকা বাংলাদেশি টাকায় কিন্তু উনি এক টাকাও পাঠাচ্ছেন না তো তাহলে উনি টাকা দিয়ে কি করছেন লিবিয়াতে সেটাই আমার কোয়েশ্চেন উনি টাকা তো দিচ্ছেন না বরঞ্চ আমি যে সাত বছর পার হয়ে গেল এখন আমার গার্জিয়ানরাও কিছু বলে না বাবা মা মারা গেছে এগুলো দেখতে দেখতে এখন ভাই আছে ওনাদের কাছে নালিশ দিয়ে কোনো প্রতিউত্তর পাচ্ছি না আমি চাচ্ছিলাম যে ওনার সাথে কোনো মানে কন্ট্যাক্ট বা আমার কোনো রিলেশন আমি ওনার সাথে রাখতে চাচ্ছি না এখন আমার সলিউশন কি করা উচিত 
মানে আপনি কি ডিভোর্স দিতে চাচ্ছেন বা এই ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ভাবছেন ঢাকাতে তো অ্যাড্রেস রয়েছে তাই না ঢাকাতে তো ওনার ঠিকানা আছে তার আগে আমি একটা জিনিস একটু জেনে নিই আপনি প্রথমত একটা জিনিস দেখবেন যে আপনার যে কাবিননামা রয়েছে ইসলামিক আইন অনুযায়ী আপনার আসলে আমাদের দেশে বা ইসলামিক আইনে মহিলাদের ডিভোর্স দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই আনফিল এন্ড আনলেস এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত ডেলিগেট করে দেওয়া হচ্ছে আপনাকে যদি ক্ষমতাটা অর্পণ করে দিয়ে থাকেন উনি আপনাদের বিয়ের সময় তাহলে আপনি এখান থেকে তাকে ডিভোর্স অটোমেটিক্যালি দিতে পারবেন মানে এটাতে আপনার খুব একটা কঠিন কোনো কিছু কাজ হবে না আপনি কাজী অফিসে যে তারপরে ওনাকে ডিভোর্স দিবেন সেটা তারপরে নোটিস যাবে সিটি কর্পোরেশন থেকে যেহেতু উনি দেশের বাইরে আছেন এমবাসি থ্রু দিয়ে এটা যেতে পারে আর এটি তার যদি ঢাকায় কোন অ্যাড্রেস থেকে থাকে সেই অ্যাড্রেসে পাঠালেই হবে কিন্তু যদি আপনার কাছে আপনার কাছে যদি ক্ষমতাটা অর্পণ না করে থাকেন তাহলে আপনি কি বিষয়ে যেতে পারবেন সে বিষয়ে মিথি সঞ্জনা বলুন তো কাবিন নামাতে আপনি যদি মানে একটি ক্লজ যেটি বলছিলেন অনেক ভাই যে নয় নাম্বার ক্লজ থাকে ঠিক তো এখানে লেখা থাকে যে ডিভোর্সের ক্ষমতাটি অর্পণ করা হয়েছে কিনা আপনার উপরে তো যদি ক্ষমতাটি অর্পণ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই যেটি উনি বললেন যে খুব সহজেই ডিভোর্স দিতে পারেন ঢাকাতে উনার যদি কোনো এখানে অ্যাড্রেস থেকে থাকে সেই অ্যাড্রেসে নোটিস পাঠানোর মাধ্যমে কাজী অফিসের থ্রুতে এবং পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে কিন্তু এই বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় তিন মাস পরে ডিভোর্স রেজিস্ট্রি হয়ে যায় তো এই ধরনের কিছু যদি না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কোর্টে যেতে হবে এবং কোর্টে গেলে বিভিন্ন গ্রাউন্ডে আসলে ডিভোর্স গ্রাউন্ড রয়েছে তার মধ্যে একজন প্রথমে আপনি যেটা বলছেন যে আপনাকে ওনাকে দিচ্ছেন না এটি একটি বিশাল বড় কারণ খুবই স্ট্রং গ্রাউন্ড কেননা দু বছর সম্ভবত দুই বছর এর সাথে আর একটা যেটা আছে উনি একদম প্রথমে বলছেন যে ওনাকে গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছে তো ওগুলা তো যদি যেহেতু সাতাশ বছরের বিবাহ রয়েছে এই এখানে যে শারীরিক নির্যাতন এখন সাতাশ বছরের বিয়ে এখন সাত বছর আগের জিনিস ওনার পক্ষে প্রমাণ করাটা বেশ কঠিন হয়ে যাবে তো ওই কোন ভরণ পোষণ দিচ্ছেন না বা কোনো যোগাযোগ রাখছেন না দ্যাট উড বি এটাই একটা বড় গ্রাউন্ড হতে পারে যোগাযোগ না রাখাটা এটি একটি আসলে অনেক বড় গ্রাউন্ড এ বসতের জন্য তো সেক্ষেত্রে আদালতে যে আসলে খুব খুব একটা কষ্ট হবে না বোধ হয় যে সহজেই এর একটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জন আসলে কথায় কথায় কখন সময় পার হয়ে গেছে এক ঘন্টা পেয়ে গেছে আসলে আমরা টের পাইনি আজকে আর আপনার কাছ থেকে আমরা আরো একটু যেগুলো জানার চেষ্টা করছিলাম সেটিতে ই করতে পারছি না বলতে পারছি না তবে অবশ্যই এর সামনে আমরা আরেকটি পর্ব করব এই একই বিষয় নিয়ে এবং এর সাথে তখন আমরা আরো নিয়ে আসবো যে শুধু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স না সাইবার ভায়োলেন্সেরও একটা ইস্যু চলে আসবে সেগুলো সবকিছু পরিবহন রয়েছে সবকিছু নিয়ে আমরা কথা বলবো তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শকেরা আজকে আমরা এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি আবারও আমরা ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে এই একই সময়ে সেদিন আমরা আলোচনা করব যে বিষয়ে সেটি হচ্ছে চাঁদাবাজি আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন এবং ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সকল রকমের আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ